Assalamualaikum Baraya Kumaha Darama Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan jeki senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT Baraya Kita lihat di depan Tugu Adipura di Simpang Padayungan Kita motovlog Baraya menyusuri jalan Menuju ke Tugu Simpang 5 yang ada di uh, Dokter Jalan Dokter Soekarjo uh, Simpang 5 namanya juga Simpang 5 jadi persimpangan 5 di sana dari sana itu Jalan Dokter Soekarjo Jalan Muhammad Hatta Jalan RM Marta Dinat Kapten Nase uh, kalau nggak salah itu ya Jalan Kapten Nase kita ke sana Baraya kita lihat suasana terkini dan ini di Jalan Haji Jenderal Mustafa di pagi hari tidak terlalu uh, cerah namun pun tidak terlalu uh, mendung gitu jadi ya sedang-sedang saja baraya ya setelah kemarin uh, kota Tasik itu hujan yang cukup deras juga jadi nampak lembab lah itu lembab basah keadaan namun cukup sejuk dirasakan bagi A yang pakai sepeda motor ini ya jadi segar pasti pagi baraya jadi kalau di hari kerja itu nampak seperti ini kesibukan atau lalu lintas hirup pikuk di uh, khususnya ini Jalan Haji Jana Mustafa itu merupakan kawasan tertib lalu lintas di kota Tasikmalaya, jadi cukup ramai, lancar, dan padat. Jadi nampaknya tidak ada bedanya justru di hari kerja ataupun hari libur, bahkan cenderung kalau di hari libur itu lebih padat lagi. Nah, ini sebelah kanan itu air mancur di jalur hijau ke kiri itu ke jalan terusan BCA menuju jalan Paseh Jadi nampak jalan itu masih cenderung basah setelah kemarin dan semalam hujan. Menurut kabar memang cuaca itu cukup ekstrim baraya. Hampir setiap hari hujan lebat mengguyur kota Tasik dan Kabupaten Tasik Malaya. Mudah-mudahan saja hujannya membawa keberkahan bagi waktu kita semua. Tidak ada hal-hal yang berdampak dari hujan tersebut Simpang Nagarawang Tugu Asma Wabusna Kebetulan hijau Kita langsung Masuk ke jalan tentara pelajar Pertigaan atau simpang dadah kalau ke kanan itu ke kawasan olahraga atau komplek olahraga dadah. Nampaknya kalau setiap pagi khususnya di hari kerja di jalan tentara pelajar ini, nah di depan itu sering nampak kepadatan atau kemacetan. Ini di kiri itu jalan penyerutan Nah dari jalan penyerutan Dari simpang penyerutan ke simpang Jalan rumah sakit Patah rumah itu selalu padat Ini lihat saja barangnya Jadi banyak Angkutan kota atau pengantar eh, Para pelajar Baik itu Siswa-siswi SMA Negeri 5 Ataupun SMA Negeri 1 Dan SMA SMK Muhammadiyah karena di di sini merupakan salah satu titik uh, kawasan sekolah Baraya 
banyak sekolah di kawasan ini ini di depan itu kampus SMA Negeri 5 dan kurang lebih 200 meter ke arah jalan rumah sakit itu ada dua sekolah yaitu SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah yang justru banyak di sana di uh, pendidikan Muhammadiyah itu ada dari mulai TK kalau nggak salah itu uh, uh, SMP, SMA MA bahkan mungkin SMK ada di sana kalau nggak salah nah, ya, jadi lengkap di sana nah ini di simpang jalan rumah sakit antara pelajar patah rumah nih seperti ini tanpa kepadatan ya lihat para pelajar menuju ke sekolahnya masing-masing ini dua arah namun arah dari berlawanan cuma dikasih satu lajur namun yang kiri pun sebetulnya dua lajur tapi banyak yang parkir di kiri jadi kadang habis kita lurus ke masih di jalan tentara pelajar menuju simpang alun-alun baraya di depan simpang jalan empang kita akan ke kanan jadi kalau ke kiri itu ke empang pasar mambo menuju ke jalan haji jalan mustopa kalau ke kiri kita ke kanan ini di kawasan jalan pabrik es Lap, ya, bengkel lapangan angkatan darat di sebelah kanan yang penuh hijau dan nampak di depan ada kendaraan pasukan korp primum mungkin dari Polda Jabar atau Polres Tasik Polda Jabar biasanya kalau pasukan primum itu ya pada ya kita tiba di uh, simpang alun-alun nah, ini sama yang nampak kepadatan di sini Jadi enaknya kalau pakai sepeda motor seperti ini Nyilisip Itu bahasa Bahasa Sundanya menyilisip Baraya ya Jadi ya Kita coba nah itu hijau Kita lurus ke jalan RAA Wirata Nuningrat Ini kalau ke kiri ke jalan Oto Iskandarinata Ke kanan Sudisna Sinjaya Ke jalan RAA Wirata Nuningrat Sama di sini pun Nampak kepadatan karena banyak sekolah di sini itu ada kampus SMP Negeri 4 di sebelah kanan sampingnya SMP Negeri 10 dan di nah ini di sana di dalam di dekat pendopo itu ada dua sekolah lagi SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 1 di Jalan Otto Iskandarinata di depannya lihat kita anak-anak ini lagi turun dari angkutan umum ataupun dari antar oleh orang tua Ojol dari ojol ya, nah itu nyelisip lagi. Lalu kendaraannya motornya kecil, baraya mio gitu kan. Nah, ini. Di kiri ini alun-alun, baraya alun-alun kota Tasikmalaya. Dan ini ada ya, pepohonan rindang itu adalah pendopo, tapi pendoponya Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ya, kediaman. Dari Bupati Tasikmalaya masih ada di wilayah kota Tasikmalaya. Nah, ini pendopo ini pagar putih sebelah kiri. Macet masih macet baraya ini karena banyak persimpangan. Nah nyelisip lagi baraya. <laughs> Oke 
kepada Bapak Polisi Lalu Lintas lagi melancarkan mengatur lalu lintas berada di depan sebelah kanan di simpang jalan Lepel Komir Kartaman dan di simpang itu apa jalan Dewi Sartika pun ada kita mesti mau lurus ke jalan Cimulu ya Padat juga ini lalu lintas baraya Didominasi sepeda motor Harus dialirkan ke jalan Dewi Sartika Namun sepeda motor masih bisa nyelisip baraya Masuk ke sini Simpang jalan stasiun di depan barai stasiun kereta api nah, Ini sebelah kanan Kita masuk di jalan Cimulu ya lengang namun di depan pun ada simpang jalan dokter Soekarjo Jauh Baraya Sebentar lagi kita akan sampai di Tugu Simpang 5 Baraya Sakitun Ukapi Hatur Vlog dari AA dicukupkan sampai di sini uh, Mohon pamit Sebelum pamit seperti biasa uh, Mohon dukungannya bagi yang belum sub Subscribe silahkan subscribe Untuk mengembangkan channel AA Menyukai atau like Mengomentari dan membagikan Jika diperlukan Mohon maaf bila ada salah dan hilap Salam Baraya Atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.